Hindi rin pahuhuli ang mga Pinoy sa pag-develop ng bakuna laban sa COVID-19. Isang Pilipinong pari na scientist din ang gumagawa ngayon ng vaccine gamit ang yeast o lebadura na mas mura na, mas madali pang iimbak. Yan ang nasa, nasa frontline ng balita niya, si Greg Gregorio. Sa loob ng dalawang buwan, natapos ng grupo ni Father Nicanor Ostriaco na isa ring molecular biologist at bahagi ng faculty ng USC Department of Biological Sciences ang pag-develop ng yeast o lebadura na magamit sa paggawa ng COVID-19 vaccine. Iba ito sa yeast na gamit sa paggawa ng tinapay. Ligtas itong gamitin sa tao, akma sa body temperature na 37 degrees Celsius at magamit para ma-introduce ang spike protein ng SARS-CoV-2 para makagawa ng antibodies na panlaban ng katawan. Imbes sa injection, target nilang gumawa ng oral pill o capsule. Instead of injecting the protein into your body, you would drink uh, the yeast and it would enter your body and the yeast that are living, they are alive, would uh, make the spike protein in your body specifically in your in your gut in your intestine and that this would then uh, teach your body to recognize covid-19 di hamak na mas mura raw ito kumpara sa bakunang gamit ngayon mas madali rin umano ang storage nito dahil ang yeast ay kayang tumagal sa room temperature ng ilang taon pero sa ngayon nasa preclinical trial stage pa lang ito mula sa Amerika planong sa UST isagawa ang unang clinical trial sa mga daga bago subukan ng paunti-unti sa tao. Sa human trials pa malalaman kung gaano ito ka-efektibo, kung magkakaroon rin ba ng side effects, at kung gaano kadalas o karami ang kailangang inumin. We have two different uh, versions of the vaccine, one for the ancestral strain and one for the, the B1351 and P1 variants, which are immune they, they escape their escape variants uh, my goal is enough efficacy so that if you got covid-19 you would not get severe disease and you would not go to the hospital aminado si father ostriaco na matagal-tagal pa ang trial pero oras na matapos ang pag-aaral magagamit daw ito bilang second generation vaccine para patuloy na proteksyonan ng mga pilipino taon-taon laban sa COVID-19. Herd immunity only will last one year. So next year, we will do this again. So, you know, it's like we, we, the government wants to inoculate 130 million doses, 70 million Filipinos. Well, we expect that we will be vaccinating 70 million Filipinos every year or every other year. You can imagine how expensive this will be. Bukas naman ang DOH sa ganitong mga pag-aaral. As long as they can apply with their regulatory agency, yung FDA, at ito po ay ma-vet ng ating mga eksperto. At pag sinabi ng ating mga eksperto, it is acceptable. And then pwede naman pong gawin dito. Nakipag-ugnayan na rin ang Department of Science and Technology sa grupo ni Father Ostriaco para mabigyan sila ng tulong sa pag-aaral sa ilalim ng Balik Scientist Program. Nagbabalita mula sa Frontline, Greg Gregorio, News 5.